மாறி வர பருவநிலையும் குளோபல் வார்மிங்கும் பூமியில பல மாற்றங்களை தினமும் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு இதுல பாதிக்கப்படும் பட்டியல்ல கடலுக்கு மிகவும் முக்கியமான இடம் இருக்கு அதுல பெருசா பாதிக்கிறது பவள பாறைகளும் பைட்டோ கிளான்டன்ற ஒரு தாவர நுண்ணுயிரும் தான் இவை இரண்டுமே உயிரின் சுழற்சிக்கும் புவியின் சமன்பாட்டிற்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அமெரிக்கா கேம்பிரிட்ஜஸ் இந்த ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகம் தான் மெசாசுசெட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாசா மற்றும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி உதவியோட இவங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்க அதுல தற்பொழுது விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது நீல நிறமாக இருக்கும் கடல் இரண்டாயிரத்தி நூறுக்குள்ள பச்சை நிறமாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்றாங்க இதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருப்பது புவி வெப்பமும் ஃபைட்டோ பிளாங்டனும் தான் ஃபைட்டோ பிளாங்டன் கடல்ல இருக்கிற பாசி இதை தாவர மிதவை உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படி இவங்க உறுதி செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பூமியை போலவே ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்காங்க அதுல இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டனை வளர செஞ்சிருக்காங்க கடல்ல வாழும் இது எப்படி ஒலிகளை வாங்கி அதை பிரதிபலிக்குது அப்படின்ற ஆய்வுல ஈடுபட்டு இருக்காங்க அதன்படி இரண்டாயிரத்தி நூறுல பூமியோட வெப்பநிலை தற்போது இருக்கிறத விட மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கும் அப்படின்றத கணிச்சு அந்த மாதிரியான வெப்பநிலையை அங்க உருவாக்கி இருக்காங்க பிறகு சூரியன்ல இருந்து வரும் ஒளி மாதிரிய போலவே அந்த கடல் மாதிரி பரப்புல ஒளி அனுப்பி இருக்காங்க பூமிக்குள்ள வர சூரிய ஒளி தான் கடல்ல இருக்க நிறத்திற்கு காரணம் அது எப்படி அப்படின்னா கடல்ல இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் சூரியன்ல இருந்து வர அனைத்து நிறங்களையுமே அப்சர்வ் செஞ்சுக்கும் நீல நிறத்தை தவிர இதனாலதான் கடல் நீல நிறத்துல காட்சி அளிக்குது ஆனா தற்போது அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை கடல்ல இருக்க ஃபைட்டோ பிளான்டன் தன்மைய மாற்றம் செய்யக்கூடியதா இருக்குதான் இதனால ஃபைட்டோ பிளான்டன் உணவு தயாரிக்கும் குளோரோபில் அதாவது தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்க பயன்படுத்தும் அந்த குளோரோபில்லோட தன்மையும் மாறுபடுமா அப்படி மாறும் குளோரோபில் சூரியன்ல இருந்து வர நீல நிறங்களை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு பச்சை நிறங்களை பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க கேம்பிரிட்ஜோட எம்ஐடி விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கும் பொழுது சாதாரண கண்களுக்கு இது புலப்பட நிறைய வருஷங்கள் ஆகும் ஆனா கடலோட உணவு சங்கிலி இதனால பெருசா பாதிக்கப்படுமா எப்படி அப்படின்னா இந்த கடல் பாசி பாதிக்கப்பட்டா அதை உண்டு வாழும் சிறிய மீன்கள் பாதிக்கப்படும் இந்த சிறிய மீன்களை உண்டு வாழும் பெரிய மீன்கள் பாதிக்கப்படும் அப்படி ஒரு கோர்வையா வரும் பொழுது மீன்களை உண்ணும் மனிதர்கள் வரை இதனால ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படலாம் அதனால பூமியின் நிறம் மாற்றம் அடைவது ஒரு பிரச்சனை அப்படினாலும் இன்னொரு ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய உணவு சங்கிலியும் பாதிக்கப்பட காத்திருக்கு இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸ்க்கு தினமலர் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு Facebook Twitter Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க